Можно ли накачаться, занимаясь только на турниках и брусьях? Если каждый будет заниматься как Ганнибал, то и форма у него будет такая же. Поверь мне на слово, это место меняет человек. Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым. Разберем на примере двух сильных атлетов. Эри Кортис и Андрюха Лороса. Оба примерно одинакового роста, одинакового уровня в воркауте. Они выполняют сложнейшие силовые элементы, побеждают на чемпионатах, ну и в общем вообще крутые ребята. Но несмотря на то, что они выполняют одну и ту же относительную нагрузку, выполняют одни и те же элементы, одни и те же упражнения на турниках, один обладает очень хорошей массой для воркаутера, а другой нет. В чем прикол? Короче, знаешь, он, он родился, и ему фуртануло. А потом просто, а рот он открывал, его там кидая, и вот он вырос нахуй. Халява. Его бы в подвал нахуй. 90-е, ебаный рот. И он кусок хлеба кинуть ему, блядь, с водой, ебаный. Пускай накачается, блядь. И три метана дал ему нахуй, свободен, ебаный. Различают три основных типа телосложения – эктоморф, мезоморф и эндоморф. Так вот, Лороса – это мезоморф, а Эрик – это эктоморф. И разница между этими типами не только в строении, но и в работе всего организма. Например, эстетический тип телосложения – это эктоморф, атлетический мезоморф. Как мы видим по таблице, у эктоморфов очень часто распространены такие заболевания, как туберкулез, гастрит и вегетацистая дистония. Связано это с тем, что у эктоморфов понижен иммунитет, а также высокая активность стрессовых и катаболических гормонов, которые вызывают катаболизм, не дают расти мышцам, а также от этого фактора развиваются такие заболевания, как гастрит, вегетацистая дистония. Из-за того же гастрита возникает нарушение пищеварительного процесса. Также эктоморфы обладают повышенным метаболизмом и практически не могут накапливать жировые отложения, а рост сухой мышечной массы идет очень медленно и высокой активностью нервной системы, из-за которой может возникать нервная астения, то есть синдром хронической усталости. Также есть разница и в гормонах. У эктоморфов повышенный эстрадиол, женский половые гормон. У мезоморфов, напротив, выше уровень тестостерона и ниже эстрадиола. Это значительно помогает растить мышцы в натураху. И вот, например, Лароса начинает тренироваться собственным весом. Для него это большая нагрузка, он начинает прогрессировать, Анаболический отклик у него хороший и рост массы идет. Собственно, он повышает сложность упражнений и масса у него увеличивается, значит прогрессия нагрузок идет хорошо, отклик опять хороший, он продолжает расти. Что происходит с Эриком? Он начинает тренироваться, ему тяжело, анаболический отклик у него не такой хороший и рост массы и хоть и идет поначалу, но слабее. Дальше он усложняет упражнения, элементы, но мышечная масса у него Прорастает слабо, поэтому прогрессия нагрузок не такая сильная и анаболический отклик еще сильнее снижается. В итоге рост мышечной массы очень сильно замедляется, либо вообще останавливается. И прогресс в силе идет за счет развития нервной мышечной связи. Как быть тогда эктоморфу? Собственно, даже и мезоморф, если будет тренироваться именно так, то и прогрессировать они будут намного эффективнее и быстрее в наборе мышечной массы, чем просто тренируясь на турничках своим весом. Об этом чуть позже. Есть еще один очень важный факт, который нельзя упускать. Насчет фармы, именно в воркауте, я не отрицаю, однозначно по-любому есть. Много спортсменов употребляют, и я даже знаю таких спортсменов. О, я тоже знаю таких ребят. Знаю пятерых? Точно. Есть даже пруфы, не буду палить пацанов, но даю подсказку, у них все хорошо с мышечной массой. Да, я принимал фарму в 2012 году, в конце года я э, два месяца употреблял, но я пожалел то, что я взял. На, серьезно, ты не верил. Потому что фарма, она не всем идет. Ну, понятное дело, не всем, нужно быть идеально здоровым человеком, чтобы такое юзать. Как бы, и тем более, если воркаутом, это неплохо. Это неплохо, если ты ислам Бадургов, ты не участвуешь в соревнованиях, ты их устраиваешь. А те атлеты, которые соревнуются, но ну, они тупо обманывают народ. Поскольку в воркауте практически нет нигде допинг там пробы, допинг тестов. Только вот как раз в Казахстане был один чемпионат. И я знаю, что там несколько иностранных атлетов спалилось. Вот еще один важный момент, почему это плохо. Тем не менее, эти люди, они имеют такой, знаете, статус гуру. Да, ну как же, вот чемпион, он показывает такую большую бицуху, он такой сильный и так далее. Значит, он очень много знает. А... А правда обычно совершенно противоположная, понимаете? То есть чем человек, чем лучше у него физическая форма, как правило, тем хуже он разбирается в вопросах. Потому что, как правило, это успешный спортсмен с успешной генетикой, третья, десятая. Соответственно, ему нет нужды там, глубоко разбираться в вопросах физиологии, биохимии, там, фармакологии и так далее. Он там бери больше, кидай дальше. Там, закинул три метана и его прет. Проблема в том, что вся эта компания веселых товарищей, они 
Они дезинформируют большинство, которые тренируются натурально и которые обычные люди. И это нужно делать для тех, кто, допустим, кто хочет какого-то определенного уровня достичь, тот и садится на фарму, на определенную, допустим. Но в целом, если что, постоянно, как в других направлениях или профессионально как-то уходить, такого нет прям. Курсанул пару раз, набрал массу, поддерживает тренировками и ходи довольны. Народ настолько дезинформирован, что когда ему говоришь вроде правильные вещи, которые противоречат тому, что говорят веселые товарищи, тебя просто сожрут с потрохами. А теперь давайте составим программу тренировок для Эрика Ортиза, чтобы он таки начал набирать мышечную маску. То есть программа для эктоморфа, которая основана на простых биологических законах, которые будут эффективно работать как на эктоморфов, так и на мезоморфов. Для этого нам нужно понимать, как происходит синтез белка. Он происходит за счет транскрипции, то есть использования наследственной информации из ДНК и РНК, по которой из аминокислот строится белок. Процессы трансляции на рибосомах. Чтобы этот процесс протекал, нам нужен запас аминокислот в клетке, которые накапливаются потреблением пищи. И желательно есть белковую пищу, богатую незаменимыми аминокислотами, то есть животного происхождения. Далее повышение концентрации анаболических гормонов, как раз таки они, проникая внутрь клетки, и запускают этот процесс. Следующее, это повышенная концентрация свободного креатина. Возможно, просто нужно стоит понимать его по-другому. Нам нужна энергия, потому что синтез белка энергозатратен, нужно АТФ, ресинтез которого идет в первую очередь за счет креатин фосфат. А наличие свободного креатина как показатель того, что креатин отдал фосфатную группу, есть энергия для построения белковых структур. И последняя повышенная концентрация ионов водорода. Ну, то есть молочная кислота должна быть. Она как раз таки нарушает мембраны клеток и анаболические гормоны могут попадать внутрь и запускать собственно синтез белка. В покое же попасть внутрь клетки анаболическим гормонам ну, очень сложно, практически невозможно. Так вот для химика самое главное это повышать концентрацию ионов водорода, потому что анаболических гормонов у него в достатке. А натурал нужно тренироваться на повышение анаболических гормонов. То есть тренироваться с большим психическим напряжением, то есть в отказ и с большими дополнительными весами на 5-10 там повторений, 15. Выполнять базовые упражнения, поскольку именно чем больше мульт сработает напряжение, тем сильнее гормональный отклик. И соблюсти еще один важный принцип, то есть не забиваться, не закисляться очень сильно, то есть не дольше одной минуты, иначе происходит сильный катаболизм в быстрых мышечных волокнах. Она вызывает сильнейший катаболизм, угу. хотя гормонов-то выделяется много, анаболизм идет, угу. но параллельно развивается интенсивный катаболизм из-за слишком большой концентрации молочной кислоты угу. и прежде всего ионов водорода внутри мышц. Вот практические советы, вы можете остановить и почитать. От себя добавлю, что как раз тренировка такая тяжелая проводится раз в неделю, Желательно выполнять как можно больше мышечных групп в один день, для того, чтобы максимально подстегнуть выработку анаболических гормонов. Тренировка два и более раз для эктоморфа нецелесообразна, то есть в день. И интервал отдыха 5 минут или 10 минут актив, с активным отдыхом, это если работать линейно, то есть на одну группу мышц, то есть мы подтягиваемся. Если мы делаем круговую тренировку, то отдых можно давать меньше, поскольку разные мышечные группы будут работать. Это тренировка именно быстрых мышечных волокон. Медленные тренируются по-другому, именно на гипертрофию. Что касается гипертрофии за счет саркоплазмы, то есть это повышение капилляризации, гиперплазия митохондрий, увеличение запасов гликогена. Вам нужно понимать, что саркоплазматическая гипертрофия находится в подчинении отношения миофибриллярной. Саркоплазма призвана обеспечивать миофибрилам функционирование, обеспечить их энергией. И рост миофибрил как раз таки автоматически переведет к увеличению саркоплазмы. Так что если не тренировать гипертрофию на миофибрилы, а тренировать только на саркоплазму, есть такие подобные схемы, то значительных приростов вы не получите. Какие упражнения будут максимально эффективны? Ну это приседания, жим лежа, станового тяга, подтягивание и отжимания на брусьях в стиле на трицепс с дополнительным весом, также разводки гантелей на дельты, либо жим стоя. Почему в первую очередь нужно тренировать именно вот такую базу на крупные мышечные группы? Общая мышечная масса растет намного эффективнее, если тренироваться именно на крупные группы. А если вы будете тренировать локально мелкие, например, трицепс, бицепс, то хоть рост может и будет, но значительно медленнее, нежели тренироваться именно базой. И нужно это будет уже только опытным атлетам, если есть какое-то отставание, выраженное от крупных групп, чтобы дотренировать. Если общей массы нет, то и локально вы мало чего наростите. В нашей ДНК заложен пропорциональный рост. 
и максимально эффективно будет развивать все мышцы в комплексе, а отдельные какие-то мышцы будут расти очень медленно. Еще Леонардо да Винчи в своей работе «Витрувианский человек» подчеркнул математические пропорции человеческого тела. Допустим, я не тренирую ноги, тренирую только верх. Он у меня хоть будет расти, но не так интенсивно, если бы я сильно тренировал ноги. Тут дело как в гормональном отклике, так и по средней пропорции. Например, если вы будете тренировать только одну руку, вот у меня так выходило, что я больше подтягивался именно на правой руке, но все равно никаких различий в массе не было, руки были абсолютно одинаковые. Что скажу именно про себя? Я начинал с 45 кг при росте 1,72 м, то есть у меня была такая жесткая дистрофия. Я жесткий эктоморф, несмотря на все это, я начал тренироваться, тренировался собственным весом, первые полгода у меня особо каких-то прибавок не было. То есть было, конечно, развитие там выносливости, силы, но рост именно массы стал заметен после того, как я сварил из лома штангу, не плакался, что у меня ничего нету, приобрел гантели, стал делать именно базу, вот присед, стану, ужим, все это я делал, хоть я не в качалке у себя дома, конечно, поскольку у меня поблизости нет ничего нормального, но... Как видите, я набрал за все свои годы 15 килограмм. Сейчас из-за того, что 3 года не тренировался, конечно, жестко слил. Ну, к тому же, как говорится, один раз не поешь, не потренируешься, уже сливаешь. Тут 3 года без тренировок, конечно, почти все в ноль уходит. Мышечная масса для меня как инструмент. На ней я делаю свои рекорды, увеличиваю силу. У меня нет какой-то цели быть супер качком. Но все же она необходима. Когда я был совсем, там... 45 килограммом я не мог ничего делать то что я могу сейчас так вот основную массу я построил за года 3-4 при том что я тренировался именно используя базу после того как я перестал делать присед после того как я вообще отказался от штанги стал заниматься только воркаутом тренируя направленные элементы рост массы был но уже скажем так очень медленный и потом вовсе остановился Последние 4 месяца я восстанавливаюсь, я не делал ни приседа, ничего такого. Тоже просто тренировал элементы. И рост мышечной массы опять же практически нулевой, незначительный. Вот последние две тренировки я опять потренировал присед, делал базу. И я надеюсь, что за полгода примерно, ну может быть год, я верну там всю массу, которую потерял. И может даже и побольше наращу. Но даже те люди... Он родился, и ему фартануло. А потом просто... А рот он открывал бы там, кидая, а, и вот он вырос нахуй. Халява! В общем, мезоморфы. Все равно большинство воркаутеров мезоморфов построили свою массу, занимаясь в тренажерке. Практически на всех есть пруфы. Они либо ходили в тренажерку и там набили базу, массу, либо совмещают. Поэтому, ребята, если хотите тренироваться только на турничках, качайтесь. Но я вам сразу говорю, что многие из вас не смогут нормально прогрессировать. Первоначальный эффект, конечно, будет, но добиться каких-то внушительных результатов только на турниках невозможно. Никакие там приседания на одной ноге не заменят тяжелый присед, поскольку они не вызывают такого сильного гормонального отклика. Так что как-то так, я не поддерживаю какие-то полумеры. Если уж что-то делать, то делать это максимально эффективно. Но повторюсь, что я не бодибилдер, у меня нет цели там набрать какую-то большую мучную массу, поэтому предъявлять мне за это, ну это глупо. Я тренирую силовые элементы, и там я достигаю неплохих результатов. У каждого человека есть свои интересы, свои цели. Так что занимайтесь тем, что вам нравится, тренируйтесь с умом, и увидимся в следующих выпусках.